एक्सटर्नल जनरल टेबल प्रिपेर प्रिपेर टेबल इन मन के एम एस फोर डाक्युमेंटेस अंत टाइप टाइप तरह नैक्स्ट दिन डेकरेशन ओके अदे विधा इन मन टेबल प्रिपेर इपड़ आ टेबल फस्ट वन मन की मेन इंपारटेंटे क्या अटे टेबल डिजन चेयट सैकंडी एंटे इन टेबल प्रिपेर तरह मैं अभी अपेरे बहुत कदम मन अंत प्रसा लेकिन इन सब आफी बास बहुत इपड़ी अलाइट प्रिपेर बहुत इप्ड दिन फस्ट प्रिफर क्या क्या तरह नैक्स्ट प्रिफर दिन इपू मैक्सीम मन की आपशन मतलब देंटे बहुत एम एस चूँ एम एस आपशन देंट उ होम लोग उपयोग नैक्स्ट मिगता वाट मन उपयोग आपशन को तक मैक्सीम मन होम लोग अदे विधा दींट मन की होम लोन आपशन मैं उपयोग अंदर फस्ट वन असल मन इन चेयरेंटे फस्ट मन की संबंध इनफर्मेशन अच्छे डेटा का डेटा लेकिन इपू दिन यूजी मन अगर आपशन एूज चेयरेंटे सब डेटा का डेटा अंत समथिंग इपड़ेद टाइप सब स्टूडेंट मार्क्स मेटीन इवे स्टूडेंट मार्क्स मेटीन मोल बुक्स अदे विधि प्रिपेर इन इक एंट्री चेयर बुक् चूस्ते कंट्री चेयर इन स्कूल सब स्कूल वालों मार्क्स मेटीन मार्क्स मेटीन वाल डेटा इतना कंप्यूटर में फीड चेयर का वाल डेटा इवाले बुक् मन के बुक् मन इक एंट्री का मैं इनफर्मेस एंटर एंटर फस्ट मन की हेडिंग डेटा मेटीन मन फस्टी हेडिंग इपड़ी मन डेटा मेटीन एस्पेली एक्सएल मन मैक्सीम चे मन टाइप आफ फार अंत जनरल सब इनफर्मेस मन मेटीन टू फार्मेट एलाटे सपोज एग्जापल मार्क् कावाली इन मार्क् कावाले मन पेजी पर्सन मार्क् प्रिंट लेते अंदर कल पेजी प्रिंट मार्क् मार्क् पेजी प्रिंट इपड़ अदे विधि अप्लीकेशन फाम ले बयो डेटा फाम इपड़ी मन पेजी अटे मोर दैन वन पेजी उड़ा जनरल पेजी पर्सन दे क्या पेजी अंदर दीटी बयो डेटा यानी अप्लीकेशन फाम एम उबी पेजी फाम मन दाने फाम अटे फाम अने जनरल मन की सिंगि पेज सिंगि पर्सन दट वन फार्म रेटे सपोज स्कूल नोटिस बोर्ड स्टूडेंट मार्क्स डिस्प्ले इन स्टूडेंट मार्क्स डिस्प्ले पेजी स्टूडेंट अंदर डिस्प्ले पेजी स्टूडेंट मार्क्स डिस्प्ले पेजी अंदर एना अब मन की मार्क्स इंफर्मेस अभी सैक्न एंतर वाल इनफर्मेस मतलब पेजी पड़ता नैक्स्ट इंको सैक्न अटे इंको पेजी पड़ता है अंत इन अभी इनफर्मेस अवटपुटे इधर्मेस अवटपुटे दाटे मन की पेजी पर्सन दी पेजी मोर दैन वन पर्सन इपू मोर दैन वन पर्सन एमटे रिपोर्ट फार्मेट ओके सैकंड वन अटे पेजी मोर दैन वन वेटे दाँ रिपोर्ट फार्मेट अलाका पेजी दट फॉम अंकने मन बयोडेटा फाम अकेशन फाम अटल सिंगि पर्सन का अद मन की इनफर्मेस स्टेट स्टेट अंत मन की पेजी मोर दैन वन इन मैं बैंक थ्री मंथ स्टेट इप्ड ट्रांसक्षन पेजी बुक् ओके मन के नंबर आफ् ट्रांस मत कल पेजी प्रिंट दट रिपोर्ट लेदे स्टेट काबू इन मैं इक मेटी रिपोर्ट फार्म मेट अटे फार्म मेटीन चयकूद मेटीन चेयर का अभी तक उपयोग मैक्सीम इन मैं उपयोग 
రిపోర్ట్ ఫార్మ్ ఏంటి మనం ఉపయోగిస్తాం అంటే ఇప్పుడు నేను స్టూడెంట్ యొక్క బాక్స్ మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ ఏంటి హెడ్డింగ్స్ ఇప్పుడు హెడ్డింగ్ వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మనకి హాల్ టికెట్ నెంబర్ కానీ సీరియల్ నెంబర్ కానీ కావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ హాల్ టికెట్ నెంబర్కి మొత్తం టైప్ చేస్తే అవుతుంది మనకి ఎక్కువ పడుతుంది కదా నెంబర్ వచ్చి తక్కువ ఉంటుంది హెడ్డింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి అనెస్సరీగా స్పేస్ ఎక్కువ అప్పే చేస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను దానికి హెడ్డింగ్ ఈ విధంగా వేస్తాను సపోజ్ ఆఫ్ హెచ్ ఎన్ నెంబర్ అని ఇస్తాం లేదా ఇది కూడా పెద్దదిగా ఉందనుకుంటే ఏమే ఒకటి సింపుల్గా హెచ్ అన్ వాళ్ళు చెప్పేసి అంటే హెడ్డింగ్స్ కాబట్టి మన కన్వీనియంట్గా మనం ఇచ్చుకోవచ్చు మన ఇష్టం కాకపోతే మనం ఇచ్చే ఆ హెడ్డింగ్స్ మనం అక్కడ ఉంటామో లేదో తెలియదు కదా ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే పర్సన్ కూడా అది ఫాలో అవ్వాలి కదా ఇప్పుడు మనం చేసేటప్పుడు మనం ఒక్కళ్ళ యూస్ చేసేటట్లు చేస్తే మరి నెక్స్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి కాంప్లికేటెడ్ అవుతుంది ఓకే కాబట్టి మనం చేసే వాళ్ళకి ఏదైనా మిగతా వాళ్ళు కూడా అండర్స్టాండింగ్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ ప్రిపేర్ చేశారు మీరు ప్రిపేర్ చేసిన అప్లికేషన్ మీరు యూజ్ చేయడానికి వర్క్ అయ్యేటట్లేదు అంటే మీకు యూజ్ అయ్యేటట్లేదు మీరు దాన్ని ప్రిపేర్ చేస్తే దాని వల్ల యూజ్ అవుతుంది యూజ్లో ఇప్పుడు వాట్సాప్ ఉంది ఇప్పుడు వాట్సాప్ చేసినవాడు వాడు యూజ్ చేయడానికే అది చేశారు అనుకోండి యూజ్ అండ్ యూజ్ అండ్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు మనకి అప్లికేషన్ ఏదైనా మార్కెట్లో వచ్చేటప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే అందరూ యూజ్ అయ్యేటట్లు చేయాలి కానీ ఒక్కళ్ళే యూజ్ చేసేటట్లు చేస్తే దాని వల్ల యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు జీమెయిల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అయినట్టు అందరినీ యూజ్ అయ్యేటట్లు దాన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేస్తుంది అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ రిపోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఇది కూడా అందరూ యూజ్ చేయాలి కదా మన అప్పుల కోసం కాదు కదా కాబట్టి ఇప్పుడు దానికి ఇచ్చే హెడ్డింగ్స్ కానీ అయ్యి కామన్గా ఏమైతుందో ఆ విధంగా హెడ్డింగ్స్ ఇస్తే వేరే వాళ్ళు కూడా అండర్స్టాండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన నెంబర్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ టైప్ చేస్తారు మీకు ఇక్కడ చూడండి కనిపిస్తుందా సమ్ ఒక లైన్ వర్టికల్ లైన్ మీకు ఆన్ ఆఫ్ అవుతాం ఓకే జనరల్గా ఆ లైన్ అంటాం అంటే మనకు కస్తరం అంటాం మాలు మాకు ఓల్డ్ 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 అవుతుంది అక్కడ కూడా కస్తరంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ సెల్లో మీకు ఆ కస్తరం ఉందంటే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా కంప్లీట్ అయ్యిందా లేదా అనేది నాకు తెలియదు మీరు కొంచెం టైప్ చేసి ఆగారేమో ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఆగారు అని చెప్పి అది కంప్లీట్ అయింది అనుకోండి ఇంకా ఉంది అప్పుడు ఏం చేయాలి మళ్ళీ దాన్ని కంటిన్యూ చేయడానికి మళ్ళీ ఇంకోటి ఏదో యూజ్ చేయాలి కదా మళ్ళీ అప్పుడు ఏమో మళ్ళీ డబ్బులు కొనుక్కోవద్దు కదా అందుకని ఇప్పుడు మీరు ఏమి చేయకుండా ఆగ చేస్తే మీకు ఏమవుతుంది కస్తలు అక్కడే ఉంది అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఆ సెల్లో స్టోర్ అవ్వాలి మీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సెల్లో స్టోర్ అవ్వాలంటే దీనికి మళ్ళీ టూ మెథర్స్ ఇప్పుడు మీరు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ హెడ్డింగ్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ ఎక్కడ ఇస్తారు నెక్స్ట్ సెల్లోనా అంటే డౌన్ రైట్ రైట్ ఓకే ఇప్పుడు మీకు రైట్ సైడ్ కావాలంటే దానికి ఏం చేస్తారంటే మీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ సెల్లో స్టోర్ అయి నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ కాదా దానికి ఏం చేస్తారంటే మీ కీబోర్డ్లో యారో కీస్ ఉంది ఈ యారో కీస్ ఉపయోగించి మీకు ఏ డైరెక్షన్లో కావాలంటే ఆ డైరెక్షన్లో ఉన్న యారో కీస్ వస్తుంది మీకు ఆ డేటా సెల్లో స్టోర్ అయి మీరు ఏ డైరెక్షన్లో ప్రెస్ చేస్తారు ఆ డైరెక్షన్లోకి మూవ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు నాకు రైట్ కావాలి నేను ఇప్పుడు ఇక రైట్ యారో ప్రెస్ చేస్తాను ఆటోమేటిక్గా దాంట్లో మీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో వస్తుంది ఇప్పుడు లేదా సపోజ్ నేను ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఎస్ అనే టైప్ చేస్తాను దట్ ఈస్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఇప్పుడు నేమ్ అంటే కొంచెం పెద్దదేగా ఉండి కానీ కొంచెం నేమ్ పెద్దదే హెడ్డింగ్ నేను ఇక్కడ ఎస్ నేమ్ అని చెప్పేసి వస్తాను ఓకే ఇప్పుడు మీరు యారో కీ ప్రెస్ చేయకుండా ఎంట్రీ కీ ప్రెస్ చేస్తారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ సెల్లో స్టోర్ అయి ఎంట్రీ కీ ప్రెస్ చేస్తా ఉందంటే నెక్స్ట్ సెల్ కోసం సెల్ పాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెల్ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం కాదు మీరు పక్కన టైప్ చేయాలి కదా అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు రైట్ ఆరో ఒక కీ మళ్ళీ అప్పారో ఇంకో కీ అంటే ఎన్ని కీ స్టోర్స్ కీ స్టోర్స్ లేదా అప్ ప్రెస్ చేసి రైట్ అని వెళ్ళచ్చు ఇప్పుడు ఏది ప్రెస్ ఏది ఎక్కడ అట్లా యూజ్ చేసినా టూ కీ స్టోర్స్ యూజ్ చేయాల్సిందే అంటే ఇప్పుడు ఆ టూ కీ స్టోర్స్ యూజ్ చేసే బదులు ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ టైప్ చేయొచ్చు కదా ఇంకో ఎగస్ట్రా కీ ఓకే మరి ఆ టైమ్స్ అవి అయినట్టుగా ఓకే కాబట్టి దాన్ని చూసుకొని మనం ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అ
నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చూద్దాం తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్ఫాబెట్స్ టైప్ చేసి ఇప్పుడు మీరు టైప్ చేసిన ఈ ఆల్ఫాబెట్స్ ఇక్కడ ఏమంటావు అంటే టెక్స్ట్ అన్న మీరు అది ఏదైనా టైప్ చేయండి ఆల్ఫాబెట్స్తో మీరు ఏదైతే టైప్ చేశారో ఆల్ఫాబెట్ ఉపయోగించి టైప్ చేసింది ఏదైనా సరే దాన్ని ఏమంటావు అంటే టెక్స్ట్ అన్న మీకు ఇక్కడ టెక్స్ట్ టైప్ చేసినప్పుడు మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మీకు సెల్ పాయింట్కి అంటే సెల్కి మీకు టెస్ట్ ఎటు పక్క స్టోర్ అయింది లెఫ్ట్ సైడ్ స్టోర్ అయింది అంటే ఇక్కడ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్స్ట్ ఏదైనా సరే లెఫ్ట్ సైడ్ స్టోర్ అవుతుంది అంటే మీకు ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ స్టోర్ అవుతుంది అని జనరల్గా ఏమంటాం అంటే అలైన్మెంట్ అని ఓకే అంటే మీకు టెస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ బై డిఫాల్ట్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ టైప్ చేస్తాను సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ హార్డ్ టికెట్ నెంబర్ సపోజ్ ఇక్కడ నేను నెంబర్ టైప్ చేస్తాను సపోజ్ సమ్ సిక్స్ సిక్స్ సంథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సమ్ నేమ్ సమ్ మార్క్స్ ఎంటర్ చేస్తుంది ఎంటర్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లైన్ స్టార్టింగ్ ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈ విధంగా కొంత డేటా ఎంటర్ చేయండి ఓకే ఈ విధంగా కొంత డేటా ఎంటర్ చేయండి ఇప్పుడు మీరు డేటా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది అంటే ఎంటర్ చేసిన డేటాను సేవ్ చేయండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత సేవ్ చేయొచ్చు అని చెప్పినప్పుడు మీరు చేసిన మధ్యలో పవర్ పోయింది అనుకోండి మీరు చేసిన డేటా మొత్తం మొత్తం పవర్ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి టైప్ చేసుకోండి కాబట్టి మీరు ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ టైప్ చేసేటప్పుడు అంటే అంతా అయిపోయిన తర్వాత సేవ్ చేయించాలి అనుకుంటే మాత్రకి పవర్ ఎప్పుడు ఉండదు పోతో తెలియదు కదా కాబట్టి మీకు డేటా అనేది లాస్ అయిపోతుంది అందుకని ఏం చేస్తారంటే రెండు మూడు లైన్స్ కానీ లేదంటే ఒక్కొక్క లైన్ టైప్ చేసి సేవ్ చేయండి దానివల్ల ప్రాబ్లం లేదు అంటే ఒక్కొక్కసారి సేవ్ చేసినప్పుడు మీకు ఒక్కొక్క నేమ్తో ఏం సేవ్ కాదు ఒకే నేమ్తో మీకు డేటా మొత్తం సేవ్ అవుతుంది మీకు సేవ్ కావాలంటే ఒకటి ఆప్షన్ ద్వారా అయితే మీకు ఇక్కడ స్టార్ట్ బాటమ్ ఇస్తారు ఇది మీకు ఎక్సెల్ స్టార్ట్ బాటమ్ అంటే విండోకి ఇక్కడ మీకు బాటంలో ఎలాగైతే బాటమ్ రైట్ కానీలో ఎలాగైతే విండోస్కి స్టార్ట్ బాటమ్ ఉంటాం మీకు ఎక్సెల్కి స్టార్ట్ బాటమ్ ఏంటంటే టాప్ లెఫ్ట్ కాండర్లో ఉంటుంది ఇది ఎక్సెల్ స్టార్ట్ బటన్ ఇప్పుడు మీరు సేవ్ చేయాలంటే ఒక ఆప్షన్ స్టార్ట్ బటన్ దగ్గరికి వెళ్ళి క్లిక్ చేయగానే ఇక మీకు ఫైల్కి రిలేటెడ్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఓకే న్యూ ఓపెన్ సేవ్ సేవ్ ఈ విధంగా ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి సేవ్ కదా ఇప్పుడు సేవ్ దగ్గరికి వచ్చి క్లిక్ చేయండి మీరు సేవ్ చేసేటప్పుడు కానీ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడైనా సరే ఫస్ట్ మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏ లొకేషన్లో మీరు సేవ్ చేస్తున్నారు అంటే మీరు ఏ లొకేషన్లో ఉన్నారో అని మీరు ఫస్ట్ చూసుకోవాలి మీకు అంటే ఎక్సెల్లో అని కాదు మీకు ఏ సబ్జెక్ట్లో అయినా సరే మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ సేవ్ చేస్తున్నారంటే ఫస్ట్ మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఏ లొకేషన్లో ఉన్నారో ఫస్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది దాన్ని ఫస్ట్ చూడాలి ఎందుకంటే చాలామంది నైంటీ పర్సెంట్ ఏంటంటే సేవ్ అని కానీ నేమ్ అడిగితే నైన్ టైప్ చేస్తారు సేవ్ చేస్తారు తర్వాత ఎప్పుడు మళ్ళీ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ఆ ఓపెన్ ఆప్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రీవియస్గా ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారో అదే లొకేషన్ ఉండాలని గ్యారంటీ లేదు మీకు సేవ్ చేసినప్పుడు ఒక లొకేషన్ ఉంది మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇంకో లొకేషన్ ఉంది దాంట్లో చూస్తారు కనబడదు ఎక్కడ ఉంది ఫైల్ సెర్చ్ మళ్ళీ సెర్చ్ చేయాలి కదా మరి సెర్చ్ చేయాలంటే టైం పడుతుంది కదా డ్రైవ్ మొత్తంలో ఎక్కడ ఉంది మళ్ళీ డ్రైవ్ మొత్తంలో చెక్ చేయాలి ఓకే మళ్ళీ సెర్చ్కి వెళ్ళాలి ఆప్షన్ ఇవ్వాలి అది ఎక్కడ ఉందో చూడాలి అది చూసి మళ్ళీ ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఓపెన్ చేయాలి అదే లొకేషన్ కానీ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా అయిపోతుంది అంటే జనరల్గా మనం స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ మెన్షన్ చేసుకొని దాంట్లో నుంచి స్టోర్ చేస్తే మనకు ప్రాబ్లం ఉంది ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క దాంట్లో స్టోర్ చేస్తాం అనుకోండి అప్పుడు ఏది ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామో మనకు కూడా గుర్తుంది ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ జనరల్గా ఏంటంటే మీరు బై డిఫాల్ట్ మీరు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏమీ చేంజ్ చేయకుండా ఉంటే మీకు ఇక్కడ 
జనరల్ గా స్టోరేజ్ అక్కడ అంటే డాక్యుమెంట్స్ లో స్టోర్ ఓకే మీరు ఎక్కడైనా సరే అంటే ఓన్లీ ఎక్సెల్ ఓల్డ్ అనే కాదు మీరు ఏ సాఫ్ట్వేర్ లోకి వెళ్ళి మీరు ఏ సాఫ్ట్వేర్ లో ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా మీరు సేవ్ చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ మీకు స్టోరేజ్ ఎక్కడ అంటే డాక్యుమెంట్స్ లో స్టోర్ మీకు ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే లైబ్రరీస్ ఈ లైబ్రరీస్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే పీసీ అంటే సి డ్రైవ్ లో ఉంటుంది ఓకే కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు డాక్యుమెంట్స్ లో స్టోర్ అవ్వాలా లేదా వేరే ప్లేస్ లో స్టోర్ అవ్వాలి మీకు ఇదే ప్లేస్ లో స్టోర్ కావాలంటే స్టోర్ చేయొచ్చు కాబట్టి మీకు ఏదైనా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఉన్నది మీరు డాక్యుమెంట్స్ లో కానీ స్టోర్ చేస్తే దానికి గ్యారంటీ లేదు ఓకే మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు స్టోర్ చేసేటప్పుడు డాక్యుమెంట్స్ లో కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తే మీకు డాక్యుమెంట్స్ లో స్టోర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యారంటీ లేదు ఎందువల్ల అంటే ఇప్పుడే చెప్పాం మనం డాక్యుమెంట్స్లో ఏ అంటే ఏ లొకేషన్లో ఉంటుంది అని చెప్పాం డాక్యుమెంట్స్ సీలో ఉంటుంది అన్న ఇప్పుడు మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దేంట్లో ఉంటుంది సి డ్రైవ్లో ఉంటుంది జనరల్గా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సీ డ్రైవ్లో మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఇవి మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు కరప్ట్ అవుతుందో మీకు తెలుసు తెలియదు ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు వర్క్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఆఫ్ చేస్తే ఆన్ చేస్తే ఆన్ అవుతుంది లేదా గ్యారంటీ చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు కరప్ట్ అవుతుందో తెలియదు మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్క్ అవ్వలేదు మీరు ఆన్ చేస్తే ఆన్ అవ్వలేదు మరి ఏం చేస్తారు ఏం చేయాలి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆన్ అవ్వాలి విండోస్ ఆన్ అవ్వాలి ఆన్ చేసిన విండోస్ ఆన్ అవ్వాలి రెండో సార్ మళ్ళీ ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ఆన్ చేస్తారు ఆన్ అవ్వాలి అలా నాలుగైదు సార్లు ట్రై చేస్తాం ఆన్ అవ్వలేదు అప్పుడు ఏం చేస్తాం జనరల్ గా అదే కదా ఇప్పుడు ఆన్ అవ్వనప్పుడు ఒక నాలుగైదు సార్లు ట్రై చేస్తాం ఆన్ అవ్వలేదు చేంజ్ చేయడం అంటే కరెక్ట్ వర్డ్ రావాలి అసలు అప్డేట్ అయింది మీకు ఆన్ అయిన తర్వాత మనం దాన్ని అప్డేట్ చేయడం ఎస్ యాక్చువల్గా రీస్టోర్ కార్డు కాదు మీకు మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ విండోస్ని తిరిగి రీఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు మీకు విండోస్ పని చేయట్లేదంటే కరెక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ ఏం చేయాలి తిరిగి మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ టైం చేసేది అయితే ఇన్స్టాల్ అనంటాం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసింది ఏం చేస్తున్నాం మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ అన్నాం కాబట్టి మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు సీ డ్రైవ్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైతే ఉందో మొత్తం పోయి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా స్టోర్ అవుతుంది ఓకే ట్రై చేసారు ఎప్పుడైనా మీకు రీఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఆ డ్రైవ్లో అంటే జనరల్గా సీ అని చెప్పాం కదా సీ డ్రైవ్ మొత్తాన్ని ఫార్మేట్ చేయాల్సి అంటే ఫార్మేట్ మీన్స్ మొత్తం రిమూవ్ చేయాల్సి మామూలుగా మీకు పెన్ డ్రైవ్స్ ఫార్మేట్ చేయడం అని అంటారు జనగల ఇప్పుడు ఉపయోగిస్తారు ఫార్మేట్ ఇప్పుడు పెన్ డ్రైవ్ని ఎలాగైతే ఫార్మేట్ చేస్తారో మీకు ఆ డ్రైవ్ని కూడా ఫార్మేట్ చేస్తారు మీకు ఆ ఫార్మేట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే దాంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం పోయి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా విండోస్ ఇన్స్టాల్ అవుతాయి మరి అప్పుడు దాంట్లో ఉన్న ఫైల్స్ ఏమవుతాయి మొత్తం పోతాయి మళ్ళీ మీకు రావాలి ఒక ఫైల్ని డిలీట్ చేస్తే మళ్ళీ రీకాల్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఒకసారి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మీకు దానిలో పోయింది మళ్ళీ రావాలంటే ఇంకా ఓకే మీరు ఒక ఫైల్ బై మిస్టేక్ ఒకటి రిమూవ్ చేసింది ఇంకో రిమూవ్ ఇంకోటి రిమూవ్ చేశారు నాకు అది మళ్ళీ కావాలి రీసైకిల్ బిల్లు కూడా లేదు అప్పుడు రీకాల్ చేసుకోవచ్చు దానికి మనకి థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి మీకు నెట్వర్క్ వెళ్ళి మీకు చెక్ చేస్తే మీకు చాలా వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగించి మీరు డిలీట్ చేసిన దాన్ని మళ్ళీ రిట్యూవ్ చేసుకోవచ్చు కానీ మీరు ఒకసారి అంటే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రీఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మీకు పోయిన ఫైల్స్ మళ్ళీ రావాలంటే కొంచెం కష్టం అంటే అది కూడా పాజిబిలిటీ ఉంది కానీ కొంచెం కష్టపడదు అంటే డిలీట్ చేసింది రీకాల్ చేసినంత ఈజీ కాదు ఓకే కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ డాక్యుమెంట్స్లో స్టోర్ చేస్తే అనేది ప్రాబ్లం ఉంది ఎందుకంటే డాక్యుమెంట్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది సీ డ్రైవ్లో ఉంటుంది మీకు డెస్క్టాప్ మీద పెట్టినా డెస్క్టాప్ కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే సీ డ్రైవ్లోనే ఉంటుంది ఓకే అంటే మీరు చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నది ఏదైనా సీ డ్రైవ్లో పెట్టకూడదు మీరు డీలో పెట్టండి అంటే మనకి డ్రైవ్స్ ఉంటాయి కదా సిడిఈ 
అంటే జనరల్ గా ల్యాప్టాప్స్ కి ఏంటంటే మీకు ఒకటే ఇస్తారు వాడు అంటే ఫస్ట్ మీరు న్యూగా పర్చేజ్ చేసినప్పుడు ల్యాప్టాప్స్ ఒక్క ఒక్క పార్టీషన్ ఉంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ పార్టీషన్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇవన్నీ మీకు సబ్జెక్ట్ లో ఊరిన చెప్పట్లేదు అంటే ప్రాక్టికల్ గా కూడా మీరు బయటికి వెళ్ళినా కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది ఓకే మీకు ల్యాప్టాప్ కొత్తది కూడా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మీకు ల్యాప్టాప్ లో వాడు హార్డ్ డిస్క్ ఒకటే ఉంటుంది ఓకే కానీ దాన్ని ఏం చేస్తానంటే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ గా చేస్తాం ఆల్ మన కన్వీనియంట్ కాస్ట్ మీకు ల్యాప్టాప్ లో ఏంటంటే అలా చేయదు ఒకే పార్టీషన్ పెడతాడు దాంట్లోనే ఒక్కరు పెట్టేస్తాం అంటే దానివల్ల ప్రాబ్లం అనేది ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రాబ్లమ్ లైజ్ ఒకసారి మీకు ఆ పార్టీషన్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తానంటే మళ్ళీ దీన్ని మనం పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయడం మళ్ళీ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చేయాలి దానివల్ల ఏమవుతుంటే మీకు దాంట్లో ఉన్న డేటా మొత్తం పోతుంది ఓకే కాబట్టి ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే మనకి ల్యాప్టాప్ కానీ సిస్టంలో కానీ హార్డ్ డిస్క్ ఒకటే ఉంటుంది కానీ మనకి కన్వీనియంట్గా ఏంటంటే ఆ ఉన్న ఒక్క పార్టీ అంటే దాన్ని ఆయన ఉంటాడు ఒక పార్టీషన్ మన కన్వీనియంట్గా ఏంటంటే డిఫరెంట్ పార్టీషన్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా మనం కంప్యూటర్ కానీ ల్యాప్టాప్ ఉపయోగిస్తున్నాం అంటే మనం ఏ ఏ వర్క్స్ మనం చేస్తాం అంటే మనకు కావాల్సింది ఏమేంటి ఫస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే దానికి ఒకటి కావాలి నెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్ కావాల్సింది ఏంటి సాఫ్ట్వేర్స్ ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా సాఫ్ట్వేర్స్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ సాఫ్ట్వేర్స్కి ఒక లొకేషన్ కావాలి దట్ ఈస్ సెకండ్ వన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ మీరు ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఇప్పుడు లేకపోతే ఇప్పుడు ఓవర్డ్ యాక్సెల్ ఇలాంటి వాటిలో ఏదో చేస్తారు కదా వర్క్స్ ఇప్పుడు ఏ సాఫ్ట్వేర్లో మీరు ఏ వర్క్ చేస్తారో మరి దాన్ని స్టోర్ చేస్తాం కదా అంటే మనం చేసే ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ ఒక ప్లేస్లో ఇప్పుడు ఇది కాకుండా మరి మూవీస్ పిక్చర్స్ ఇవి ఉంటాయి కదా మరి అవచ్చి ఇంకో లొకేషన్ ఇంకా ఇవి కాకుండా ఇంకేమైనా ఉంటాయా ఇంకా ఏదైనా దీంట్లోకి రావాల్సిందే కదా కాబట్టి మనకి ఎన్ని కావాల్సి వస్తాయి ఫోర్ పార్టీషన్స్ కావాలి ఒకటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఒకటి సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి ప్రోగ్రామ్స్ ఒకటి మిస్లేనియస్ ఓకే అంటే ఈ మిస్లేనియస్లో మీకు మూవీస్ పిక్చర్స్ పెట్టేటప్పుడు మీకు ఏంటంటే ఇట్ ఆక్యుపైస్ మోర్ స్పేస్ మీకు పిక్చర్ తీసుకున్న లేకపోతే మూవీ తీసుకున్న ఎక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ తీసుకున్నారు అనుకోండి హండ్రెడ్ జీబీ ఓఎస్ సరిపోతుంది ఇస్తారా హండ్రెడ్ జీబీ సాఫ్ట్వేర్స్ కి సరిపోతుంది హండ్రెడ్ జీబీ మనం చేసే ప్రోగ్రామ్స్ చాలా ఎక్కువ హండ్రెడ్ జీబీ అండి ఇంకా మిగిలిన దాంతో మనకి టూ హండ్రెడ్ అంటే టూ హండ్రెడ్ ఉన్నది మీకు తగ్గుతుంది ఓకే సరే టూ హండ్రెడ్ వేస్తాను ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ అంటే అండ్ ఆఫ్ కోర్ ఓకే కాబట్టి ఈ విధంగా మనం పాస్ చేసుకుంటే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకుంటానికి ఈజీగా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా సేవ్ చేస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు దేంట్లోకి వెళ్తాం ఈలో కాదు ఇప్పుడు డీలో సాఫ్ట్వేర్ ఉంది సీలో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది మనం దేంట్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం ఈ కాబట్టి ఇప్పుడు ఈలో కాదు అంటే థర్డ్ పార్టీషన్ అంటే ఈ అంటే అక్కడ ఈ ఉండాలని లేదు అక్కడ ఉన్న పార్టీషన్స్ బట్టి సీ మాత్రం కంపల్సరీగా ఉంటుంది మిగతా డిఈఎఫ్ అలా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు దాని ఇష్టం అండి మనం ఏమో ఓకే కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఇక స్టోర్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే డాక్యుమెంట్స్లో అంటే ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నది మీరు డ్రైవ్ చేంజ్ చేసుకోండి ఎలాగంటే మీరు ఇక్కడ డౌన్ కానీ అంటే ఇక్కడ పక్కన ఇది ఉంది కదా ఇది డౌన్కి మూవ్ చేయండి డౌన్కి మూవ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ పార్టీషన్స్ కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు మనకి దీంట్లో ఎన్నున్నాయి రెండు ఉన్నాయి ఇది వచ్చేది ఇది సి డి రెండు ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు సిలో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాబట్టి మీకు ఇక్కడ సింపుల్ కూడా ఇస్తారు పక్కన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సింపుల్ ఇస్తారు విండోస్ సింపుల్ ఇస్తారు అది ఉందంటే మీకు దాంట్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డీ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను డి మీద క్లిక్ చేయగానే ఇక మీకు ఇక్కడ జాయిన్ డాక్యుమెంట్స్లో నుంచి డీలోకి వచ్చేస్తాను ఇప్పుడు డీలో మీకు ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ ఫోల్డర్స్ కానీ డిస్ప్లే అవుతాయి ఒకవేళ ఫోల్డర్ ఉంటే ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళండి లేదా కొత్త ఫోల్డర్ కావాలంటే మీకు న్యూ ఫోల్డర్ ఉంటుంది న్యూ ఫోల్డర్ క్లిక్ చేయగానే మీకు నేమ్ అడిగితే నేమ్ ఇచ్చేయండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్గానే స్టోర్ చేస్తాను సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నేమ్ వేస్తాను స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ నేమ్ స్టూడెంట్ అని వేస్తాను ఇప్పుడు ఈ స్టూడెంట్ అనేది ఏ టైప్గా స్టోర్ అవుతుంది మీకు సేవ్ యాజ్ టైప్ అని ఇక్కడ చెప్పాను మీకు నేమ్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు సేవ్ యాజ్ టైప్ ఏమైనా వచ్చింది మనకి ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ అంటే దీన్ని మనం ఎక్సెల్ వర్క్
ఇప్పుడు ఈ ఇక్కడ ఉన్న డేటాను అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు మనకి ఇంత ముందు టెక్స్ట్ టైప్ చేస్తే అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వాల్యూస్ టైప్ చేస్తాను ఇప్పుడు వాల్యూస్ ఎటు పక్క లేదు మనకి రైట్ సైడ్ ఓకే అంటే మీకు రైట్ సైడ్ ఉన్నది ఏదైనా సరే వాల్యూగా లీడ్ చేస్తాను లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది ఏదైనా సరే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా సరే మీకు అది టెస్ట్గా తీసుకుంటాం మీకు కొన్ని కొన్ని సార్లు ఏమవుతుంటే మీకు వాల్యూస్ లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది మీకు వాల్యూ లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ వస్తే అది క్యాలిక్యులేషన్ పడిపోతుంది వాల్యూ లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ వస్తే అది టెక్స్ట్గా ట్రీట్ చేస్తుంది టెక్స్ట్ మరి క్యాలిక్యులేట్ చేయ అంటే అలైన్మెంట్స్లో మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్తే అది డిఫరెంట్ మరి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీకు వాల్యూ రైట్ సైడ్ అంటే రైట్ అలైన్మెంట్ ఉంది ఇప్పుడు మన అలైన్మెంట్స్ మార్చుకోవచ్చు కదా అలాగే టెక్స్ట్ ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ స్టోరీ నాకు మిడిల్లో కానీ నాకు లెఫ్ట్ కానీ పెట్టుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు మీరు ఆ వాల్యూని లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టారు అనుకోండి ఇప్పుడు అది వాల్యూ నా ఎందుకంటే మన అలైన్మెంట్ మార్చు అలైన్మెంట్ చేంజ్ చేస్తే అది వాల్యూ వాల్యూగా ఉంటుంది అలా కాకుండా మీకు ఏమవుతుందంటే మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది ఈ విధంగా ఆ విధంగా మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమవుతుందంటే మీకు అది టెక్స్ట్గా వచ్చేసుకోండి అంటే అది ఎక్కువ ఏంటంటే సమ్ డేటాని వేరే ప్లేస్ నుంచి దీంట్లో కాపీ చేసేటప్పుడు మీకు ఆ ప్రాబ్లం వస్తుంది 